ಹೆಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯು ಎನ್ ಎಸ್ಸಿಗೆ ನಾನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಟಾಪಿಕ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ ಯು ಎನ್ ಎಸ್ಸಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಆ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ಆರು ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮೆಂಬರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪವರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದು ಯು ಎನ್ ಎಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಪವರ್ ಯು ಎನ್ ಎಸ್ ಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ನ ಆರು ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಯು ಎನ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಈ ಚಾರ್ಟರ್ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಈ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಮೆಂಬರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಇರಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಐದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಪಿ ಫೈ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಒಂದು ಚೈನಾ ಎರಡು ರಷ್ಯಾ ಮೂರನೇದು ಯು ಎಸ್ ಎ ನಾಲ್ಕನೇದು ಯು ಕೆ ಐದನೇದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ಐದು ದೇಶಗಳು ಪವರ್ ಫೈವ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಪಿ ಫೈ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನಂತರ ಹತ್ತು ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳು ನಾನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಜನರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಹತ್ತು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಟೂ ತರ್ಡ್ ಮೆಜಾರಿಟಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಬೇಕು ಈ ಹತ್ತು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗಳು ನಾನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗೆ ಈ ಹತ್ತು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ವೀಟೋ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಎನ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರೀ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪಿ ಫೈ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಏನಿದಾವೆ ಇವುಗಳು ವೀಟೋವನ್ನ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿರಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳು ಅಗ್ರಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಯು ಎನ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹದಿನೈದು ಮೆಂಬರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಮೆಂಬರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಸೂಚಿಸಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಇದಾವೆ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ನಾಲ್ಕು ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಈ ನಾನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲೇ ನಾಲ್ಕು ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ನಾನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ರಿಂದನೇ ಈಗ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಎನ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಾನು ಭಾಗ ಆಗಿರೋದು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯು ಎನ್ ಜನರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟೂ ತರ್ಡ್ ಮೆಜಾರಿಟಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು
ಯಾವುವು ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಗಿರಬಹುದು ಜರ್ಮನಿಯ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಇಟಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಇಂಥ ದೇಶಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಮೂವ್ಮೆಂಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸೆನ್ಸಸ್ ಈ ಒಂದು ಚಳುವಳಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಎನ್ ಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಇರುವಂಥ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಇದೇ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸೆನ್ಸಸ್ ಚಳುವಳಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಈ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಕಾಫಿ ಕ್ಲಬ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಯೂಶಲಿ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಫಿ ಕ್ಲಬ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸೆನ್ಸಸ್ ಈ ಎರಡೂ ಪದಗಳು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಬಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಯು ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸಿನ ವಿಷಯವಾಗಿರುವಂಥ ಜಿ ಫೋರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಗುಂಪು ಯುನೈಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಚಳುವಳಿ ಕಾಫಿ ಕ್ಲಬ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಗುಂಪು ಈ ಪದಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯು ಎನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಮೇನ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರು ಮೇನ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಐದು ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳು ಈ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯು ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮಾತ್ರನೇ ಎಲ್ಲಾ ಮೆಂಬರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೌದು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಯು ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿ ಇವತ್ತು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆರ್ಗನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯು ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಪ್ರಪಂಚದ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಪೀಸ್ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದೇ ಯು ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಪವರ್ ಅನ್ನು ಯು ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಈಗ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಗೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಟೂ ಅಂಡ್ ತ್ರೀ ಓನ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟು ಇವುಗಳು ಯಾವ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನಾವೀಗ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಳ ಬಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೆಂಕಾಕು ದ್ವೀಪ ಸೆಂಕಾಕು ದ್ವೀಪ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಜಪಾನ್ ಚೈನಾ ಮತ್ತು ತೈವಾನ್ ಈ ಮೂರು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಒಂದು ದ್ವೀಪಗಳ ಸಾಲಾಗಿದೆ ಇದು ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈಸ್ಟ್ ಚೈನಾ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ದ್ವೀಪಗಳು ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ಈಸ್ಟ್ ಚೈನಾ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಪಾನ್ ಚೈನಾ ಮತ್ತು ತೈವಾನ್ ಅಥವಾ ಯು ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಬಬಲಿ ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಚೈನಾ ಅಂತ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಈಗ ನಾವು ಸೆಂಕಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಹೆಸರು ಜಪಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಹೆಸರು ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ದ್ವೀಪಗಳನ್ನ ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಜಪಾನ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದರೆ ಚೈನಾ ತನ್ನದೆಂದು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ತೈವಾನ್ ಕೂಡ ತನ್ನದೆಂದು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಚೈನಾ ಈ ದ್ವೀಪಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಹೆಸರು ಬಂದು ದಿಯಾವು ಅಂತ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೈವಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಹೆಸರು ತಿಯಾಥ್ವಾ ಅಂತ ಈ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಒಂದು ಬಾರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಯು ಪಿ ಈ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಕಾಕು ದ್ವೀಪಗಳು ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಸೊ ಸೆಂಕಾಕು ದ್ವೀಪಗಳು ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರೋದು ಈಸ್ಟ್ ಚೈನಾ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಳ ಬಂದು ರಿವರ್ ಅಂಬರ್ನಾಯ ಇದು ಒಂದು ನದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ರಿವರ್ ಅಂಬರ್ನಾಯ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಷ್ಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಸ್ಪಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಯಿಲ್ ಸ್ಪಿಲ್ ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದಂತ ತೈಲವನ್ನ
ಈಗ ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಬರೋಣ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿಲ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸೌತ್ ಚೈನಾ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಕುರಿಲ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳು ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರೋದು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಿ ಆಫ್ ಓಕಾರ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್ ಇದೆ ಸೌತ್ ಚೈನಾ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಮೂರನೆಯ ಪೇರು ಸರಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಬಂದು ಬೋಗೇನ್ ವಿಲ್ಲೆ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಳ ಈ ಸ್ಥಳ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಈ ಸ್ಥಳ ಸೋಲೋಮನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರೆಫರೆಂಡಮ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಾವು ಹೊಸದಾದ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದ ಮ್ಯಾಪ್ ಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ದೇಶ ಸಿಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಆಯ್ತು ಆದರೆ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಇನ್ನು ಇದನ್ನ ಸೆಪರೇಟ್ ನೇಷನ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆದರೆ ರೆಫರೆಂಡಮ್ ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಒಂದು ದ್ವೀಪ ಇದಾಗಿದೆ ಬೋಗೇನ್ ವೆಲ್ಲೆ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಂ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾಲ್ಕನೇ ಪೇರ್ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಒನ್ ಟೂ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ ಓನ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚೈನಾ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ನಡುವೆ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೈನಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಏನಿದಾವೆ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಚೈನಾ ದೇಶ ಯಾವ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಏಷ್ಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಏಷ್ಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ದೇಶಗಳು ಮೆಂಬರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಗಳು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಏಷ್ಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಚೈನಾ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಲಾವೋಸ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಇಷ್ಟೂ ದೇಶಗಳು ಮೆಂಬರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚೈನಾ ಮೆಂಬರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸಹಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂತ ಹೆಸರು ಬಂದು ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಂತರ ನಾವು ರೀನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏಷ್ಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಗೆ ಬರೋದಿದ್ರೆ ಮೆಂಬರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಗಳು ಇಂಡಿಯಾ ಚೈನಾ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಈ ಮೂರು ದೇಶಗಳು ಮಾತ್ರನೇ ಯು ಎಸ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಒನ್ ಟೂ ಅಂಡ್ ತ್ರೀ ಓನ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಫ್ ಎ ಟಿ ಎಫ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ನ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಗಳು ನಡೆದು ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಎಫ್ ಎ ಟಿ ಎಫ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಟೆರರ್ ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಥ್ರೆಟ್ಸ್ ಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೋದು ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕಾಂಬ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೆರರ್ ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಥ್ರೆಟ್ಸ್ ಗಳು ಏನಿದಾವೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಎಫ್ ಎ ಟಿ ಎಫ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕುತ್ತೆ ಮೆಂಬರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಕೂಡ
ನಂತರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಿ ಐ ಬಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸತ್ಯಭಾಮ ಪೋರ್ಟಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಸತ್ಯಭಾಮ ಪೋರ್ಟಲನ್ನು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಮೈನ್ಸ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸತ್ಯಭಾಮ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ನ ತಂದಿದೆ ಅಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಸತ್ಯಭಾಮ ಅಂತಂದರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೋಜನಾ ಫಾರ್ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ ಭಾರತ್ ಇನ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಮೈನಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ನ ತರಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರಿಗೆ ಸತ್ಯಭಾಮ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನೋದು ಮೈನಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ತರಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಮೈನ್ಸ್ ತಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಇದಾಗಿದೆ ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ ಸಂಸದ್ ಆದರ್ಶ ಗ್ರಾಮ್ ಯೋಜನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಳಪೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನೋಡಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಂದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಇದು ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನ ಮಾಡೆಲ್ ವಿಲೇಜಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಲೇಜಸ್ ಗಳನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಯೋಜನೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೋಕಸಭೆಯ ಎಂ ಪಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಎಂ ಪಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾನು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಏನಿದೆ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಎಂ ಪಿಗಳು ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಎಂ ಪಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯಾವ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ನ ಯಾವ ಗ್ರಾಮವನ್ನಾದರೂ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಒಟ್ಟಾರೆಗೆ ಈ ಎಂ ಪಿಗಳು ತಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಗ್ರಾಮವನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ ಗ್ರಾಮವನ್ನ ಆದರ್ಶ ಗ್ರಾಮವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬೇಕು ಮಾಡೆಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಆಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬೇಕು ಆ ಮಾಡೆಲ್ ವಿಲೇಜ್ ನ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಸುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ವಿಲೇಜಸ್ ಗಳು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಈ ಯೋಜನೆಯೂ ಕೊಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಂ ಪಿ ಲಾಡ್ಸ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಫಂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಫಂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಫಿಲಾಂಥ್ರಫೀಸ್ ಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಫಿನಾನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆದರ್ಶ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನ ಮಾಡೆಲ್ ವಿಲೇಜಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸೋದು ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಬರೋಣ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಎಂ ಪಿಗಳು ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವ ವಿಲೇಜ್ ಅನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಲೋಕಸಭೆಯ ಎಂ ಪಿ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆನ್ಸಿಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ವಿಲೇಜಸ್ ಗಳನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಎಂ ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವ ವಿಲೇಜ್ ಅನ್ನಾದ್ರೂ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಎಂ ಪಿಗೆ ಅಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಎಂ ಪಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ರೋ ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಗೆ ಬಂದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನೈದರ್ ಒನ್ ನಾಟ್ ಟ
ಶಿವರು ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮಾನಸ್ ರಿವರ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಾಸಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲಂಗೂರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾನಸ್ ರಿವರ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಸನ್ಕೋಶ್ ರಿವರ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಎರಡೂ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿಯ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಈಗ ಸದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ಸು ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಬರೋದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲಂಗೂರ್ ಪ್ರಾಣಿ ಐ ಯು ಸಿ ಎನ್ ರೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಇದು ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಯು ಸಿ ಎನ್ ರೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲಂಗೂರ್ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಗೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಒನ್ ಓನ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲಂಗೂರ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಿಳಿದಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂತರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚೈನಾ ಹೇಳುತ್ತೆ ತಾನು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಇನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯು ಎನ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಟ್ರೀಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಟ್ರೀಟಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಇನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರೋದು ಈ ಟ್ರೀಟಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಚೈನಾ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯು ಎಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ತಾನು ಈ ಟ್ರೀಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಂಡಿಯಾ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಈ ಟ್ರೀಟಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚೈನಾ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಟ್ರೀಟಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಮೇನ್ಲಿ ಈ ಟ್ರೀಟಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೇಶಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಇದಾವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೇಶಗಳು ಇದಾವೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೇಶಗಳು ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ವೈಲೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾವ ಅಥವಾ ಈ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಈ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಜಿನೋಸೈಡ್ ಗೋಸ್ಕರ ನರಮೇಧಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ವಾರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಗೋಸ್ಕರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಕ್ರೈಮ್ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದಿದೆ ಆದ್ರೆ ಇಂತ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಾರದು ಈ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಟ್ರೀಟಿಯನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ ಬರೋದು ಈ ಟ್ರೀಟಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಕಾರಣ ಇಂಡಿಯಾ ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟೇನು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೀವಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ ಹೀಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಟ್ರೀಟಿಗೆ ನಾವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಈ ಟ್ರೀಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ನಾವು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕಂಟ್ರಿ ಯೂನಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು ನಮಗೆ ತನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರಬಹುದು ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಂಪೋರ್ಟ್ನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೀವಿ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನಾದರೂ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೆ 
ಸುಮಾರಾಗಿ ನೂರು ವರ್ಷಗಳು ಆಗಿದವೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ ಸಾಕು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೂ ನಾವು ವೀಕ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಮೋಪ್ಲಾ ದಂಗೆ ಅನ್ನೋದು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಚಳುವಳಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಈ ದಂಗೆ ಆಗಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಖಿಲಾಫತ್ ಚಳುವಳಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಅದೇ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಟೂ ಇಂದ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಚಳುವಳಿ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂಮೆಂಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ದಂಗೆ ಮೋಪ್ಲಾ ದಂಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ದಂಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪೀಸೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಆದಂತಹ ದಂಗೆ ಆಗಿದೆ ಯಾರ ಎಗೆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಎಗೆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಪೀಸೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಹಿಂದೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಗಳ ಎಗೆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ದಂಗೆ ಆಗಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮಲಬಾರ್ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಪರವಾಗಿ ಇದ್ದಂತಹ ಹಿಂದೂ ಜಮೀನ್ದಾರ್ಸ್ ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪೀಸೆಂಟ್ಸ್ ನ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪೀಸೆಂಟ್ಸ್ ಇವರ ಎಗೆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ದಂಗೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಈ ಮೋಪ್ಲಾ ಅಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ದಂಗೆಗೆ ವರಿಯಂ ಕುನ್ನತ್ ಕುಂಜ್ ಅಹಮದ್ ಹಾಜಿ ಅವರು ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಈ ದಂಗೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಒಂದನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂಮೆಂಟ್ ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಾದ್ಯಂತ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಗಳು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗೋದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೆಂಗಾಲ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದವರೆಗೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಗಳು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತವೆ ಆದರೆ ಖಿಲಾಫತ್ ಚಳುವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ ಮಲಬಾರ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನ ಈ ಸರ್ಕಾರ ತಗೊಂಡು ಬಂತು ಆದ್ದರಿಂದನೇ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಈ ಮೋಪ್ಲಾ ಅಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಓವರ್ಆಲ್ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾದಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲೀಡರ್ ನ ಹೆಸರನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಶನ್ಸ್ ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಆದ್ದರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಗೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಟೂ ಅಂಡ್ ತ್ರೀ ಓನ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೇಳುತ್ತೆ ತಾನು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಇದೆ ಅದೇ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಾನು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿದವೆ ಅನ್ನುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಒರಿಜಿನ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಜಿಇಎಂ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ ನಾವು ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಆ ವಸ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಒರಿಜಿನ್ ನಾವೀಗ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಮಾಡಿದೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ 
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಒಡಿಶಾ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಟೂ ಥರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೇ ನೂರ ಹದಿನಾರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಅಭಿಯಾನ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅದರ ಹೆಸರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ರೋಜ್ಗಾರ್ಗೋಸ್ಕರ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಂದಿರುವಂತಹ ಅಭಿಯಾನ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಕ್ವೆಶನ್ ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಅಭಿಯಾನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಅಭಿಯಾನ ಅನ್ನೋದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿಯಾಯಿತು ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇಂದ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕೇವಲ ಆರು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಅಂತ ಇದು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ ಈ ಆರು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಅಭಿಯಾನ ಈ ಅಭಿಯಾನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದು ಅದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅವರ ಕೆಲಸದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ರೂರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಅಭಿಯಾನ ತಂದಿರೋದು ಅರೌಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಕ್ರೋರ್ ರುಪೀಸ್ ಅಷ್ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಅಭಿಯಾನ್ ಗೆ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬೋತ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಅಭಿಯಾನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಅರೌಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳು ಈ ಅಭಿಯಾನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಅಭಿಯಾನ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೈಲ್ಸ್ ನಂತರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ವೀಕ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏಷ್ಯನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಈ ಏಷ್ಯನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ವೀಕ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಹೋಮ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಹೋಮ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಫೋಸ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಪೈಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಫೋಸ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಟಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ನ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಎಗೈನ್ ಇದು ಕೂಡ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂತಹ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಎರಡು ಕ್ವೆಶನ್ ಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಟೂ ಡೇಸ್ ನ ನಂತರ ಪಿನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್